谁是卧底？游戏开始，比比东先发言。我是动物，嗯，我是爬行动物，我背上有壳。我想想我的特点，我的动作很慢，我遇到危险会把头缩起来。第一轮发言结束，请投票。我投冰公主，我也投冰公主。冰公主没说错啊，大家怎么都投她？算了，我也投她吧。你们为什么投我啊？难道我说的不对吗？我投唐三，冰公主。我们虽然平常看着慢，遇到危险时我们的动作可是很快的。你的描述和我们的不一样，所以我也认为你是卧底。我投冰公主。哎呀，我说错了，我能重新说吗？不可以，冰公主淘汰。游戏继续。哎呀，淘汰错人了，又轮到我了。我是杂食动物，我可以游泳。可以在水里生活？咦，我怎么不知道蜗牛会游泳？难道我变的动物和它们不一样？有壳会游泳？我知道了，它们是乌龟。看来我是卧底。我想想该怎么说。有些人把我养在家里，我可以活很久很久。第二轮发言结束，请投票。我投小五，我投五六七。唐三，你为什么投我啊？我说的没有问题呀、啊。是啊，比比东，你为什么投我呀？我说的也没问题呀、啊。我就看你不爽。大家描述都没问题，说明卧底已经猜出了我们变的动物。我只是觉得五六七说话犹豫，所以我投五六七。哼，我觉得小五有问题。我们变的动物也不是所有的都能活很久，所以我投小五。那我就投五六七。现在二比二，请五六七和小五重新发言。我是冷却动物。天气寒冷的冬天，我会冬眠。哎呀，他们说的都没有问题，这该怎么选啊？这还不简单？看我的，点兵点将，点到谁就是谁，点到五六七了。这次我投五六七。比比东，你这也太草率了吧？怎么了？我相信我的直觉。那我也投五六七吧。第一场游戏结束，我敌五六七淘汰出局，平民获胜。我也太倒霉了，这完全是运气问题。我就说我的直觉很准吧。<笑> Later， 第二轮游戏开始，小五先说。我有四条腿，我身上有毛，我喜欢吃草。大家说的和我变的特征都一样啊，我头上有角。第一轮发言结束，请投票。哎呀，现在大家都变聪明了，说的都没问题，这可怎么选啊？算了，我投三哥吧，他说的有点笼统。那我也投唐三，虽然我也不知道他说的有什么问题，自保最重要，我可不想再被直接淘汰了。小五，我哪里说的有问题了？是不是你是卧底，所以故意乱点我？我投小五。这轮我也听不出来谁是卧底，就先把唐三淘汰吧，少一个是一个。我投唐三，唐三淘汰。游戏继续，又淘汰错了，难道真的是小五卧底吗？我是群居动物。我脚的形状特别好看，脚的形状不都一样吗？有什么好看的？看来冰公主是卧底。我奔跑起来速度很快，连狮子、老虎都得让着我。第二轮发言结束，请投票。我投比比东，我的胆子很小，所以我觉得他的发言有问题。我还是听不出谁有问题。刚才唐三说小五有问题，那我投小五。小五，你怎么能冤枉人呢？明明就是冰公主说的有问题。我投冰公主，现在是平局，请大家再次重新发言。人们都很喜欢我，有很多夸我的诗句。我是国家保护动物，我就说冰公主有问题。牛怎么能是保护动物？它一定是卧底。很多人喜欢喝我的奶。发言结束，请投票。我这次听比比东的，我投冰公主。小五，我说的哪有问题了？因为我不知道国家保护动物都有什么，所以只好投你了。哼，一看你上课就没听讲，我投比比东，他说的更像是我们常见的另一种动物。我也投冰公主，早就觉得你是卧底了。游戏结束，卧底比比东胜利，恭喜比比东获得冠军。咦，我怎么是卧底？原来你们是鹿，我还以为除了冰公主，大家都是牛呢。<笑>比比东这么笨都能赢，运气也太好了吧！我要用公主裙做成心愿时，我的美人鱼姐姐一定是最美丽的。哇，好漂亮的公主裙！
，你们都给我让开！这么漂亮的公主裙，当然只能配像我这样美丽的美人鱼。哇，你好漂亮啊！那是当然，我可是大海里最美丽的美人鱼。我的美人鱼姐姐果然是最美丽的，咱们快回家吧。哼，漂亮又不能当饭吃，我要用零食做心愿食。我的美人鱼姐姐一定是美食家。这么多零食，许愿的小伙伴一定很贪吃。你不喜欢，我喜欢，我可是大海中厨艺最好的美人鱼。是谁许愿要会做美食的美人鱼姐姐？是我是我，美人鱼姐姐，我们快回家吧。我买了好多食材，我们一起做大餐吧。好啊，我不喜欢吃零食，我喜欢唱歌，希望能找个陪我唱歌的美人鱼姐姐。我要用麦克风做心愿石。哇，竟然是麦克风！我可是大海音乐比赛的冠军，这个小伙伴我喜欢。哇，太棒了！我也有美人鱼姐姐了。美人鱼姐姐，咱们去逛商场吧。好啊，我最喜欢逛街买衣服了。哇，这个美人鱼好漂亮啊！是啊，你看它金色的鱼尾好像在发光。我的美人鱼姐姐果然是最好的，他们所有人都羡慕我的美人鱼姐姐，我太开心了。逛了一天，美人鱼姐姐，我好饿，去做点吃的吧。凭什么我去做吃的？你看我的手是干家务的手吗？可是你不是要照顾我吗？谁说的？我在大海里也是被别人照顾的。你快去弄吃的，我也饿了。你，好吧，我去煮方便面。美人鱼姐姐，我饿了。五六七，饭好了，快过来吃饭吧。哇，美人鱼姐姐，你什么时候做的这么多好吃的？我估计你可能要饿了，就提前把菜做好了，快尝尝喜不喜欢。<笑>太好吃了，美人鱼姐姐，你做的菜是我吃过最好吃的。真的吗？那以后我天天给你做好吃的。五六七，你怎么能看电视呢？美人鱼姐姐，我累了，就看一会休息休息。不行。啊、美人鱼姐姐，你电我干什么？五六七，以后除了吃饭睡觉，所有的时间都必须学习，否则我就要惩罚你。不要啊！美人鱼姐姐，我喜欢唱歌，你喜欢吗？喜欢，我最喜欢唱歌了，我现在就唱给你听。爱你孤身走晚上，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却看不命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样。美人鱼姐姐，你都唱一天了，我好困，要不咱们明天再唱吧？默默，你太扫兴了，我才刚唱起劲，我再唱一会就休息好不好？美人鱼组长爷爷，你快出来！怎么了？你快把美人鱼姐姐都接回大海吧！为什么呀？你看我的黑眼圈，我的美人鱼姐姐每天都在唱歌，我根本没法休息，我好困啊！我的美人鱼姐姐每天只知道臭美。什么都不会做，我现在还要天天照顾他。我的美人鱼姐姐倒是会照顾我，做菜也好吃，但是她太严格了，每天都用雷电魔法逼着我学习，把我都电黑了。可是，这不就是你们许愿想要的美人鱼姐姐吗？小五，快把妹妹的房间收拾干净。好的，妈妈。妈妈，我这件衣服脏了。小五，快去把妹妹的衣服洗干净。好的，妈妈。妹妹，姐姐给你做了早餐，你快吃吧。姐姐，我不是告诉过你，我早晨要吃炖鱼吗？你做的这是什么？我才不吃呢。可是姐姐不会做啊。小五，不会做你可以去学，妹妹想吃什么就要想办法去做。这样从今天起，你就别去上学了，去学学做饭，好好照顾妹妹。妈妈，不要啊，我会照顾好妹妹的。就让我上学好不好？不行，这事就这么定了。你今天就去抓鱼，回来学炖鱼。妈妈，你太好了。妈妈，你这是怎么了？为什么要这样对我？<笑>小五，你为什么伤心啊？冰美人鱼，我妈妈不知道为什么特别偏心妹妹，什么都听妹妹的，现在都不让我上学，让我在家照顾妹妹。我好想去上学。
，你妈妈原来一直这样吗？不是的，原来妈妈是很公平的，是最近才变得很奇怪。这就怪了，让我用时光倒流魔法看看是怎么回事吧。时光倒流。<笑>小雪，帮妈妈拿杯热水。妈妈，你没看到我正忙着呢吗？你自己拿不行吗？妈妈，给你热水。还是小五你懂事。小雪，你能不能和姐姐学学？哼，马屁精。小雪，你这次怎么又不及格？你就不能和姐姐学学吗？姐姐次次都是满分。姐姐，姐姐，你为什么总夸奖姐姐？你心里只有姐姐，没有我。哼，妈妈就是偏心姐姐。要是有什么办法让妈妈只爱我一个人就好了。小雪，我有办法让你妈妈只对你一个人好。九尾狐，你真的有办法吗？当然，只要你给我些黑色能量，我就能用魔法帮你实现愿望。好，我这就给你黑色能量，暗黑魔法。嗯、我头好晕啊！为什么突然觉得小五那么讨厌？还是小雪贴心？原来都是九尾狐搞的鬼。小五，咱们现在就去找九尾狐。九尾狐，你怎么能用魔法做坏事？哼，冰美人鱼，你少多管闲事。谁给我能量，我就帮助谁，这不是很正常吗？你这样做是不对的，我要消除你的魔法影响。那不可能，暗黑魔法。糟了，这个九尾狐的黑色能量好强大！冰美人鱼，我和小伙伴们去帮助你。太好了，谢谢你们！九尾狐的暗黑魔法被消除了，小五，你快回家看看你妈妈吧。好的，谢谢你，冰美人鱼。妈妈，妈妈，你没事吧？小五，妈妈没事，就是刚才头好晕，好像做了一个对你特别不好的梦。妈妈，你没事就好。妈妈，我饿了，快去让姐姐给我做饭吃。小雪，你怎么能使唤你姐姐呢？啊，妈妈，你怎么能不听我的话？难道九尾狐的魔法失效了？什么？我终于想起来了，原来是你让九尾狐使用魔法控制妈妈。小雪，你太过分了。妈妈，还不是你总认为姐姐好，我才想让你多偏心我一点吗？这都怪你。小雪，到现在你都不知道悔改，从今天起。你负责照顾姐姐，听姐姐的话，不然就没饭吃。不要啊，妈妈，姐姐，我知道错了，我以后会跟你好好学习的。做错事就要接受惩罚，至于惩罚几天，就由小伙伴们来决定吧。回家了。哎呦，我怎么进不去呀、啊？小五，你看我们头上都有算式，应该是按算式结果找对应的房子。不会吧，这也太难了。一点都不难啊，你看我头顶上的算式是六减三。所以这个有三的房子是我的家，我要回家了。小五，比比东再见。哎呀，三哥真的进去了，好饿呀！我们也快去找我们的家吧。这两栋房子是四和五，五号房应该是我家。哎呦，二和三不就是五吗？怎么我还是进不去呀？小五，你头上的数字是二减三，二加三才等于五，这个不是你家。我头顶上是四加一等于五，所以五号房间是我家。比比东妈妈，你快进来啊，我都饿了。好了，小五，我要回家给小雪做饭吃了。天快黑了，我也得抓紧找我的家了。可是二减三到底等于几呀、啊？我不知道，这可怎么办啊？有了，我一个一个是不就知道了？四号房间也不是，我去那边找找。哎呀，这个九号房是最大的数字了，也不是我的家。我的家到底是几号啊？蓉蓉，你也要回家吗？是啊，我是五加三，这个八号房间是我的家。蓉蓉，你能帮我看看我的家是几号吗？我好饿，可是我找不到自己的家。你是二减三，二比三小，这怎么减啊？小五，要不你去找找数字最小的房间试试？好吧，谢谢你，蓉蓉。这个房间是零，应该是数字最小的房间了吧？哎呀，怎么还不是？难道我的房间在大海里？我去大海看看。
：“小五，你怎么来我们大海了？”冰美人鱼，我找不到自己的家了。零号房间就在海边，所以我想看看海底有没有我的家。小五，很抱歉，这里没有你要找的房子，你可以去问问唐三，他数学最好了。也许他能告诉你答案。对啊，三哥每次数学都是满分，我这就去找他。谢谢你，冰美人鱼。小五，天都黑了，你怎么还在马路上啊？三哥，我正要找你呢，你帮我看看我的算式到底得多少啊？二减三等于负一啊。负一。对啊，就是比零还小一的数字。可是我能找到的最小的房间号就是零，我找不到有负一的房子，我现在好饿呀。这可怎么办？小五，你别急，要不你跟我回我家吃饭吧。等吃饱了，我陪你去问问小精灵，看到底是怎么回事。那我要怎么进去呀、啊？看我的，隐身术。这是我从小精灵那里学到的，跟我回家吧。哎呀，还是进不去，我好饿呀、啊。<笑>小五，你别哭，我去给你拿吃的。小五。快吃吧，谢谢你，三哥。走吧，小五，我陪你去找小精灵，问问他到底是怎么回事。好的，三哥。小精灵，小五的算是怎么找不到对应的房子啊？不会呀，我给他出的是三减二等于一，怎么会找不到房间呢？三减二，小精灵，我这明明写的是二减三啊。什么？真对不起，小五，是我太马虎了，把二和三写颠倒了，我这就给你改回来。我说我怎么都找不到家呢，差点就准备睡大街上了。小精灵，你也太粗心了。是啊，小伙伴们，你们可不要像小精灵一样马虎啊！冰精灵，快还我们头发！小五，你们别急，你们的头发被暗夜精灵偷走了，我这就用魔法帮你们制作神奇的魔法头发。真的,真的太好了，那你们可以选择想要的头发材料了。我要选，你选个屁！我比比东女王还光着脑袋呢，哪轮得到你先选？我象征着光明，所以我要用火焰做头发。你用火焰，那我就用水做头发，水能灭火，让你欺负人。现在只有小草和黄金了，我可不想用小草做头发，我选黄金。那我就选小草好了。小五，我们的魔法头发可是都有魔法能力的，我能控制火，焚烧万物。我的头发能控制水，最厉害了。你胡说，我能变出无数的金币，有钱能使鬼推磨。我的魔法头发才是最厉害的。小五，你的魔法能力是什么？不会是只能用来种地吧？<笑>我也不知道自己的魔法能力是什么。好了。你们的头发还给你们了，希望你们能好好利用你们的魔法能力帮助别人。美丽的女士，选一条公主裙吧。哇，这些公主裙好漂亮，这些公主裙我都要了。金币魔法，这些金币够了吗？够了，够了，我这就把所有的公主裙都给你装起来。金币魔法太厉害了，我要把所有的好东西都买下来。我有火焰魔法。我现在是火焰女王比比东，所有人都得怕我让着我。这棵树竟然敢挡我的路，我要烧掉你！火焰魔法，我比比东女皇太厉害了。咦，天怎么有点冷了？我要让太阳更热些。火焰魔法，这还差不多。我的水魔法最厉害了，该怎么用呢？咦，怎么天突然变热了？太热了，我不喜欢。该是我展现我魔法能力的时候了。我要让天凉下来。呼风唤雨，下着雨，果然凉快多了。该死，怎么下起雨来了？破坏我的好心情。我要把云彩都烤干。火焰魔法，好心人帮帮我吧。嗯。今天这是怎么了？一会特别热，一会又下雨，特别冷，反复折腾。<笑>我头好晕，好像生病了。美丽的女士，帮帮我吧，我生病了。哼，滚远点，臭乞丐！我的金币可不是给你花的，我还要买更多的公主裙呢。
。哎呀，我好难受，谁能帮帮我？哎呀，小弟弟怎么晕倒在这了？我我怎么才能帮助你啊？我终于知道我的魔法能力是什么了，生命魔法。哇，我的病好了，身体终于舒服了，谢谢你，可爱的小五。不用谢，小弟弟，这是我应该做的。我这还有些金币，都送给你，去买件暖和的衣服吧，别再生病了。太谢谢你了。林精灵，我们的魔法头发怎么不见了？你快把我们的魔法头发再还给我们！比比都，你们乱用魔法能力，却从没想过帮助别人，以后再也不会有魔法头发了。林精灵，这不公平！为什么小五的魔法头发还在？因为小五一直在用魔法帮助别人，所有的小伙伴都感谢他，他的魔法头发当然会一直存在。林精灵，我们知道错了，再给我们一次魔法头发吧。是啊，我们以后一定帮助别人。咦，妈妈，你看，有个人晕倒在咱们家门口了。什么？这不是小五吗？他怎么会晕倒在这？妈妈，快别管了，快进屋吧，不然别人看见会以为咱们又欺负小五了呢。不行啊，乖女儿，小五倒在咱们家门口，不管的话，咱们更会被小伙伴讨厌的。好吧，妈妈，妈妈，小五怎么还没醒啊？我也不太清楚。我去找唐三过来看看吧，你在家好好照顾小五。放心吧，妈妈。唐三，你快出来！比比东，有什么事吗？哎呀，你快去看看，小五。三哥，比比东有什么事吗？怎么不进屋里啊？啊，小五，你没事了？对呀、啊，比比东，我本来就没事啊。比比东，你刚才要说什么？哦，没事了，小五没事就没事了。那我先走了。比比东，好奇怪啊。是啊，小五的速度怎么会比我还快？难道是我刚才做梦产生幻觉了？妈妈，唐三过来了吗？小五不是都回去了吗？还要唐三过来干什么？什么？小五还一直在床上躺着呢，他怎么回去啊？啊不对呀、啊，刚才我在唐三家里明明看见小五了，难道会有两个小五？不会吧，这怎么可能？比比东，你们在说什么？林精灵。刚才小五晕倒在这里，我去唐三家找唐三，发现竟然还有一个小五。难道有人冒充小五？这样我先去把屋子里的小五救醒再说。精灵魔法。咦，我怎么在这？你晕倒在我家门口了。小精灵刚把你救醒。谢谢你们。不用谢了。你是真的小五吗？怎么会晕倒呢？我当然是小五。事情是这样的。我要抓紧回家给三哥做好吃的。咦，怎么有个包在这？我一低头就感觉有个红色的身影闪过，然后就晕倒了。可是我在唐三家里也看见一个小五，难道说那个是别人冒充的？什么？还有一个我？我这就回去看看到底是怎么回事。你是谁？我是小五，你为什么要冒充我？不是的，三哥，我才是小五。李比东。你们又搞什么鬼？唐三，你可不要冤枉我。这个小五晕倒在我家门口，我把他救醒，别的我就不清楚了。三哥，他一定是比比东他们变的，你不要被他们骗了。不是的，三哥，我被他打晕了，我才是真的小五。嗯？哎呀，你们说话长相都一样，这我可怎么分辨啊？唐三，小五可是我们史莱克小镇唱歌最好听的，你让他们都唱下歌不就知道了？对呀、啊。还是冰精灵，你聪明。三哥，我先唱。冰雪白雪公主在逃跑，小红帽子担心大灰狼。听说疯猫喜欢爱丽丝，丑小鸭会变成白天鹅。嗯，真好听，那该你了。这个，这个，你不会唱歌，你就是冒充的。谁说我不会？我只是在犹豫唱哪首歌。我现在就唱。停停停！太吓人了！我知道你是谁了，鬼新娘。现在这种吓人的歌，也就你才会唱。糟了，被认出来了！鬼新娘，你为什么要冒充我？哼，凭什么小伙伴都说你和唐三是天造地设的一对？我不服，我也要和唐三在一起。你们等着，我还会回来的。
：“小五，对不起，刚才我没有相信你。”“没事的，三哥，这次要多谢比比东他们救了我。”“谢谢你，比比东，小伙伴们都会表扬你的。”我是这个世界最幸福的公主，不但拥有实力强大且富有的教皇母亲，自己也是斗罗大陆第一美女。所有的光环都笼罩着我，无论走到哪里都是人们羡慕的目光。这也养成了我自私自大的性格。小雪公主，你想穿哪套公主裙？就这套粉色的公主裙吧，其他的都烧掉。好的，公主殿下。最美丽的公主裙只能是我的，即使我不穿，别人也不能拥有。小雪公主，今天你想吃点什么？我今天没胃口，不吃了，这些都倒掉吧。是，公主殿下。小雪，你怎么不吃东西啊？是不是这些菜做的不好？妈妈在让人给你做一批新的。不是的，妈妈，是我太闷了，想出去走走。好，乖女儿，想去哪玩？妈妈把卖的人都赶走，省得他们打扰你游玩的兴致。不用妈妈，我就是想看着那些人羡慕的目光才觉得有意思。好，乖女儿，都听你的。公主，这的景色好漂亮啊！还行吧，没有我的后花园漂亮。漂亮的小姐，能帮帮我吗？我太饿了。哼，哪来的臭乞丐？真扫兴，把他给我赶走，别让他弄脏了我的公主裙。好的，公主殿下，臭乞丐，快滚开！千仞雪，你的品德不配做公主。什么？海神大人？就这样，我被愤怒的海神变到了一个陌生的国家。我失去了美丽的外貌，失去了身上所有的光环，变成了一个被人厌恶的乞丐。海神告诉我，只有我能找到愿意真心帮助我的好朋友，才能恢复我的身份。哎呀，我好饿啊，好怀念我的美食。如果能把它们再摆到我面前，我一定都吃光，绝对不浪费。臭乞丐，离我的水果远点，你都把它们弄臭了，快滚开！你也太过分了，我可是公主。就你还公主，我还是国王呢，快滚开！哎呀，你太坏了。又累又饿的我，只能无助的哭泣。如果能恢复身份，我保证以后一定不欺负乞丐了。这时，我看到路边的树下有好多漂亮的蘑菇，哇，好漂亮的蘑菇，一定很好吃。嗯嗯，真好吃，我头好晕啊。没有生活经历的我，根本不知道。漂亮的蘑菇是有毒的。就在我中毒晕倒在路边时，我隐隐地听到了一个温暖的声音：“哎呀，小妹妹，你怎么能吃毒蘑菇？我这就带你去医院。”当我恢复意识时，发现自己正躺在床上。小妹妹，你醒了，以后千万不要再吃色彩艳丽的蘑菇了，太危险了。谢谢你救了我。没什么，这是我应该做的。饿了吧？快吃点东西吧。谢谢你。太好吃了，这是我吃过的最好吃的东西。小妹妹，那是因为你饿了，所以吃什么都好吃。小姐姐，谢谢你。你叫什么名字？我以后一定会报答你的。我叫小舞，跳舞的舞。你不用报答我，能帮到你，我就很开心了。小舞姐姐，我叫小雪，你是我见过最善良的人。你不嫌弃我能做我的好朋友吗？我怎么会嫌弃你呢？我们现在不就是好朋友吗？真的，太好了。我有朋友了！哇，小雪，你变得好漂亮啊！谢谢你，小五姐姐，是你让我懂得人间温暖。我要回我的国家了，我会想你的。这些财宝送给你，小雪妹妹，太贵重了，我不能要。小五姐姐，你可以拿这些来帮助更多需要帮助的人。我回到我的国家，也会帮助那些需要帮助的人。我们一起努力，好吧？我也希望自己能帮助更多的小伙伴。小五姐姐，再见。生小奥特曼，生小奥特曼了。小五，你输定了，我才是童话王国最受欢迎的孩子王。嗯，呃，小红俊，你是不是睡觉睡过头了？我都三个小奥特曼了，你一个都没有，怎么我就输定了呢？<笑>等一下你就知道了。小五、小红俊，你们两个在这做什么呢？蓝色妖姬，我们在比赛谁是最受欢迎的孩子王。如果谁先集齐了六个不同的小奥特曼，谁就是童话王国最受欢迎的孩子王，最后可以召唤最厉害的奥特曼。哦，对了，蓝色妖姬，你要把小奥特曼给谁呀？
这还用问吗？当然是给我的好朋友小红俊了。小红俊给你一个暗黑小奥特曼。小五看到了吧？现在小朋友喜欢的是我，小红俊都会给我送小奥特曼的。你不会再收到小奥特曼了。最受欢迎的孩子王一定是我，小红俊。可是你还是比我少两个呀。别着急，你看这是什么？哼，小红俊，你拿小赛罗的卡片干嘛？嘿嘿，小赛罗可是新生代最受欢迎的奥特曼了，一个卡片就顶四个小奥特曼。嘿嘿，小五你瞧好了，小红俊你好过分，竟然用小赛罗的卡片，你有你也用啊？可可我没有，那不就行了？有就用，没有就不用，你就等着输吧。比比东千仞雪，你们是来支持我成为最强孩子王的吗？怎么可能？我们当然是支持小五当孩子王了，给小五姐姐一个暗黑小奥特曼。我也是，给小五姐姐一个彩色小奥特曼。什么？小五五个小奥特曼了，气死我了！你们为什么不支持我，要支持小五呢？小红俊，你还好意思问我？你都忘了吗？今天我当班长，快把你们的早饭都交出来！嗯，可是这是我妈妈给我准备的早饭。就是就是，我们为什么要把早饭交给你？废话真多，拿来吧你！小红俊，你太过分了，我要给你打零分。小红俊，你怎么可以抢我们的早饭呢？小红俊班长，快把早饭还给大家！我就不，喵喵喵，我吃完了。嗯、千仞雪比比东，别伤心，我这里还有早饭，咱们三个一起吃吧。谢谢你，小五、哦。小红俊，你只会欺负人，每次都是小五在帮助我们，我是不会把小奥特曼给你的。我要让小五当最受欢迎的孩子王。就是就是，小红俊每次都喜欢抢我们的早饭和玩具。而小五姐姐却把早饭玩具分给我们。小五姐姐这么乐于助人的人，才是最受欢迎的孩子王。什么？你们竟然说我欺负你们？我明明是好孩子。才不是呢，小红俊，你才不是好孩子呢。什么？龙龙，你为什么也说我是坏孩子？龙龙，你的冰淇淋看上去很好吃呀。当然了，这么热的天，吃一个冰淇淋特别的凉爽。龙龙，你看你都胖成什么样了。别吃了，把冰淇淋给我，我要吃。哼，我才不胖呢，我不会给你的，我还要吃呢。哼，拿来吧你。小红俊，你真是太过分了。蓉蓉妹妹，你怎么了？小五姐姐，我的冰淇淋被小红俊都抢走了，我还没有吃呢。什么？小红俊怎么又欺负小朋友？真是太过分了。蓉蓉妹妹不哭，小五姐姐这里正好有一个冰淇淋，就给你吃吧。谢谢小五姐姐。蓉蓉，我把冰淇淋还给你，你把小奥特曼给我，怎么样？小红俊，收起你的小聪明，对我没用，我才不给你呢！我要把白色小奥特曼给小五姐姐，只有小五姐姐可以当最受欢迎的孩子王。小红俊，我已经集齐了六个小奥特曼了，我才是最受欢迎的孩子王。小五，你别得意，就算你集齐了六个小奥特曼，也不一定能召唤奥特曼。召唤奥特曼可是需要特殊的奥特曼能量。什么召唤奥特曼还需要什么能量啊？不知道了吧，小五，你肯定召唤不出奥特曼。才不会呢，奥特曼都是光之巨人，只要注入光之能量就可以召唤奥特曼了。你你你怎么知道的？我和姐姐是大海中最后两条美人鱼，我是小五美人鱼，有着黑色的皮肤和兔子耳朵。所有的小伙伴都离我远远的，他们害怕我，认为我不是美人鱼是怪物。而我的姐姐小雪美人鱼却是所有人目光的焦点。她不仅皮肤白皙漂亮，还有一条发光的金色的鱼尾。只要她到陆地上，所有的小伙伴都会围着她，送给她珍贵的礼物。你偷偷告诉大家一个表情包的彩蛋，现在只要在评论区输入发送“狗头家抱拳”，就可以解锁一个全新的表情。解锁的表情在最后哦。我虽然被排挤、被歧视，但我从未嫉妒姐姐，因为她是我唯一的亲人。只是每当我靠近姐姐时，她总冷漠地躲开我，像是怕我身上的黑色会弄脏她美丽的脸庞。这让我的心里充满了悲伤。当我难过的时候，我就会在夜晚独自一人游到海边唱歌。在键盘上输入 b b b， 如果你打出来的是抱抱抱，那你一定是个内心柔软的小可爱；如果是不不不，那你一定是个有主见的小可爱。大海虽然没有给我美丽的外表，但是它却给了我美妙的歌声。每当我唱歌时，海边所有的小伙伴都会做美梦。
昨晚你听见那动听的歌声了吗？当然听到了，我猜那一定是小雪美人鱼的歌声。只有她那么美丽，才能唱出如此动听的歌声，让我每晚都能做美梦。快看，小雪美人鱼过来了！小雪美人鱼，你唱歌太好听了。是啊，谢谢你，让我们每天都能睡得美美的。不客气，我以后还会给大家唱歌的。大家都认为那是姐姐的歌声，姐姐也没有否认。只是当姐姐回到大海，她愤怒地将我锁在屋子里。她认为她的歌声一定比我更动听。到了夜里，她游到岸边开始唱歌。可是那天，所有的小伙伴都做了可怕的噩梦。当姐姐知道后，更生气了。她那么完美，怎么能允许自己的歌声不如丑陋的妹妹？于是，她找到武魂殿的暗黑魔法师比比东，希望能用暗黑魔法将我的嗓音转到她身上。比比东给了姐姐两个黑色的魔法石，让她把魔法石放在我们的枕头下面，这样就可以将嗓音互换了。姐姐开心极了，回到大海后，匆匆地将一块魔法石放在我的枕头下面，等待着我睡觉时将我的嗓音换走。可是她不知道的是，比比东给她的魔法石并不是转换嗓音的，而是将我们转化为人类的。这样，他就可以轻松地夺取我们身上的能量和魂环。当姐姐发现自己上当变成人类时，懊恼万分。她慌张地跑出来，却发现我已经被比比东打伤了。据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。看到姐姐，我焦急地让姐姐快跑。我希望能用自己的生命保护我唯一的亲人。比比东这时却猖狂地大笑起来。<笑>小五美人鱼，你太傻了！你难道不知道你想用生命保护的姐姐就是害你变成人类、失去魔法能力的人吗？听到这些，姐姐哭了。她说：“对不起我，我让我先逃走吧。”她会用生命来弥补自己的过错的。姐姐，你是我唯一的亲人，我绝对不会扔下你一个人跑的。当我拉起姐姐的手，想要告诉她我的决心时，一道白光从我们的手中涌了出来。在白光的沐浴下。我变成了皮肤白皙的粉色美人鱼，姐姐也恢复了原来的样子，还拥有了美妙的歌声。看到这一切，比比东想跑，可是来不及了。我和姐姐的魔法击中了他，现在就把他打飞出大海，不知所踪了。从此，我和姐姐成了形影不离的好姐妹。我们白天一起游玩，晚上一起唱歌，把喜欢我们的小伙伴们送入美丽的梦乡。小五。快去把我的衣服洗了。好的，千仞雪公主。<笑>小五，给我把洗好的水果拿过来。咦，这次怎么没有苹果？我想吃苹果。千仞雪公主，家里没有苹果了。那你去后山给我摘，我就要吃新鲜的苹果。好吧，千仞雪公主，我现在就去。臭小五怎么现在还没回来？一定是偷懒了。我现在就去看看，我要把你这个月的工钱都扣了。天冷了，现在的苹果好难找。咦，怎么有人受伤晕倒了？我帮你包扎伤口。这里太凉了，会冻坏它的。前面有个山洞，我抱你过去。地上铺上草，再点上篝火，应该就不冷了。希望你能快点醒过来。星星，星星，你为什么眨眼睛？难道是在告诉我你是天上精灵？水，我要喝水。哎呀，你醒了，我这就去给你找水。这个臭小五跑哪去了？咦，前面山洞里怎么有火光？哼，果然跑到这偷懒吃烧烤了。抓到你看你怎么狡辩。你是谁？善良的姑娘，谢谢你救了我啊！我救了你。你的歌声让我重新充满力量。我是海神唐三，我现在需要回海神宫。等我平定叛乱，我会来报答你的。报答我？难道我要发财了？竟然有人追着要报答我！我果然是天生的公主命。<笑>咦，那个人怎么不见了？他伤还没好，不会有危险吧？小五。去给我买些零食回来。好的，千仞雪公主。你好，你
有人在吗？谁呀、啊？你好，我是海神唐三，前两天多谢你救了我。哦，我是千仞雪公主，我记得你，你说要报答我的。没错，多亏了你的歌声，让我又重新充满力量，平定叛乱。这些黄金送给你，你还有什么愿望，我也能满足你。哦，好多黄金啊，发财了！我当然还想要更多的黄金。咦？这个千仞雪公主的表现怎么不像救我的人呢？千仞雪公主，你要的零食买回来了、啊。咦，你不是那天受伤的人吗？小姑娘，你认识我？嗯，你伤还没好就离开了，我还正担心你有危险呢。臭小五，这哪有你说话的份？快给我回去洗衣服。好的，千仞雪公主。等等，千仞雪公主，到底是你还是这个姑娘救了我？当然是我，你那天不都看见了吗？他只是我家的一个佣人，你快再给我更多的黄金。不对，那天我听到的歌声是最美的声音，你们能不能再给我唱一遍？嗯，我我今天嗓子疼，唱不了歌。小五，你能唱一遍那首歌吗？他这么脏兮兮的会唱什么歌？还不快回去干活？可是我我真的喜欢唱歌啊。小五，你别怕，有我在这里，不会让人欺负你的。我想找到那个唱歌的女孩。你如果会唱歌，能唱给我听吗？好吧。星星，星星，你为什么眨眼睛？难道是在告诉我你是天上精灵？真的是你，太好了，我终于找到你了。小五是我家的佣人，他救了你就等于我救了你。唐三，你快给我更多的黄金。千仞雪，你不但对小五不好，还如此贪婪。既然你喜欢黄金，我就成全你。变成黄金珠存钱罐，满足你贪婪的欲望。小五，跟我去海神宫吧，我会好好照顾你的。好的，唐三哥哥。你们别走啊！我知道错了，放过我吧。同学们，放假了，快看看你们会收到谁的邀请吧。老师你好，我是美人鱼世界的冰美人鱼，我想邀请我的好朋友去海洋世界。冰美人鱼。你是来邀请我去海洋世界吗？我游泳可是全班最厉害的。哼，我才不邀请你呢！你一点都不爱护大海。大海带走我的寂寞，也带走我的垃圾。女儿，看到了吗？大海就是最好的垃圾场。咱们把垃圾扔到大海，会被海水带到远远的地方去，多干净啊！是啊，妈妈，你太聪明了。伊比东，你太过分了！怎么把垃圾都扔到我们海洋里了？你这样会污染大海的。丑美人鱼，大海那么大，扔点垃圾怎么了？多管闲事。<笑>妈妈，你这石头扔的太准了。那还用说，我这可都是扔垃圾练出来的。哪来的这么多垃圾啊？比比东，你不爱护大海，还是小五把你扔的垃圾收拾干净的。所以我这次是来邀请小五去我们海洋世界玩的。谢谢你，冰美人鱼，能接收到你的邀请，我太开心了。好了，小五，你跟着冰美人鱼去海洋世界玩吧。啊、我才不稀罕去海洋世界呢，都是谁有什么好玩的？老师你好，我是光头强，我想邀请五六七去我们熊出没世界玩。光头强。你太过分了！你忘了前两天我还帮助过你，你竟然不邀请我！哼，你还好意思说？蜜蜂，你别追我了，我以后再不拿你的蜂蜜了！啊！救命啊！谁来救救我？<笑>咦，光头强，你也太笨了，竟然掉井里了！比比东，你快救救我！想让我救你上去也可以，可我还没吃早餐，没力气。你给我一个狗头币吃早餐，我就救你上来。这好吧，给你。哎呀，我忘了，还得买杯奶茶。你得再给我一个狗头币。嗯，比比东，你你太过分了。给不给？不给我就走了。好，好，给你。这根绳子给你，你自己往上爬吧。我去吃早餐了。比比东，你这个大坏蛋，你给我这根破绳子有什么用？咦，光头强，你怎么掉井里了？你别着急，我这就拉你上来。哼，比比东，你不但不救我，还骗走了我两个狗头币，而五六七却什么都没说，就把我救上来了。所以我要邀请我的好朋友五六七去熊出没世界玩。
光头强，谢谢你能邀请我。很好，五六七，你和光头强去熊出没世界玩吧。哼，一个破林子有什么好玩的？不是蚊子就是苍蝇，邀请我我都不去。老师你好，我是美食世界的食物精灵，我想邀请我的好朋友去美食世界享受美食。我我美食精灵，我对食物可是很有研究的，什么好吃什么不好吃，我一眼就能看出来。比比东，我才不会邀请你呢。这个饼干真难吃，这个苹果也好难吃。比比东，你怎么能这么浪费食物呢？食物都是农民伯伯辛辛苦苦劳作得到的，每一粒都来之不易。我们应该爱心食物。哼，你蓉蓉，怎么你也喜欢管闲事？我有钱，我愿意浪费。以后我吃东西就是要吃一半扔一半，你们谁都管不到我。比比东，你不爱惜粮食，你没资格去美食世界。我要邀请珍惜粮食的蓉蓉去我们美食世界玩。非常感谢你，食物精灵。我们美食世界也欢迎所有爱惜粮食的小伙伴来做客。很好，蓉蓉，你和食物精灵出发吧。比比东，既然没人邀请你去玩，那么暑假你就在学校做试卷吧。这些试卷都是我为你准备的。不要啊！我也要出去玩，这不公平。快跑啊！老师来了，不许跑！快说是谁化妆进学校了？老师，老师我没有,我没有，还不承认？我在教室里捡到了口红，就是有人化妆了，不好好学习，偷偷化妆，还不快点把你们的面具摘下来！老师，我是男孩子，我才不化妆呢！我刚才在教室看见比比东拿过这个口红，我觉得他化妆了。老师，我没有。我只是捡起口红看看，五六七他冤枉我。那你把面具摘下来，摘就摘、啊。还说没有，就是你化妆涂口红了。老师，我这不是涂的口红，我是刚才是吃辣条辣的，把嘴唇辣肿了。什么？比比东，学校是禁止带零食的，你竟然偷偷带辣条进学校，糟了，说漏嘴了。老师，我错了，我下次不敢了。哼，还下次？现在回去写一万字的检查。写不完，不许进教室！不要啊，小五，你又为什么戴面具？快摘下来，我看看。好吧，老师。老师，一定是小五化妆了，不然他怎么能又戴面具又戴口罩呢？嗯，小五，把口罩也摘下来。好吧。小五，你的脸怎么这么红？是不是偷偷抹腮红了？不<咳>，不是的，老师，我感冒发烧了，怕传染给同学们，所以才把口罩、面具都戴上了。哎呀。你快去医院吧，现在感冒的同学太多了，小伙伴们也要多注意身体。好的，谢谢老师。老师，我就不用检查了吧？我可是男生。不行，所有人必须都检查后才能放学回家。快摘下面具。好吧。五六七，你脸上的红色印记是怎么回事？是不是偷偷用口红在脸上画了？红色印记。哦，老师，我知道了。小乔，你这支钢笔可真好看。那是，这是我妈妈特地给我买的音乐钢笔，还能发出音乐呢。你们听、啊，五六七，你为什么抢我的钢笔？快还给我！不还，我先玩几天。你别跑，你快停下来！小强大笨蛋，你是追不上我的。事情就是这样，我撞树上把脸撞肿了，所以才有红色印记。哼，一是抢同学东西。二是奔跑不注意安全不看路，回家也写一万字检讨，写不完不许进教室。不要啊，老师，我知道错了，还不快回去！千仞雪，现在就差你了，快摘下面具。老师，我能不能不摘面具？不行，不摘，明天就叫家长来学校。不要啊，老师，我摘面具，但是你不要笑话我。啊、咦，千仞雪，你脸上画的什么？乱七八糟的，小小年纪就化妆。还画的那么难看？不是的，老师，我这不是画上去的。同学们，这节魔法课要教大家的是变形魔法。首先是最简单的植物变形术，大家看好了，变形。哇，老师，你好厉害！好了，变形术的魔法咒语是。现在给大家五分钟时间记忆咒语，一会我来考察。哇，这只蝴蝶好漂亮，我好想变成这只小鸟，也飞到天上去。
。好了，时间到了。什么？这么快吗？糟了，我走神忘记记忆咒语了。唐三，从你开始。好的，老师，变形。唐三，不错，千仞雪该你了。我我变形。千仞雪，你是不是上课溜号了？不然怎么能变失败呢？老师，我练习变形魔法失败了，所以才在脸上形成魔法印记的。千仞雪，上课三心二意，不注意听讲是不对的，回家也写一万字检查。老师，我知道错了，以后不会了。咦，他们都没化妆，那这个口红是谁的呢？一定是别的同学的，我一定要找出来，好好惩罚他。哎呀，我新买的口红怎么不见了？交变形术的时候掉出去了，怎么就找不到了？好奇怪啊！我们来抽取守护精灵了。我先来。咦，这个小精灵不但长得奇怪，看着气色也不好，不会是病精灵吧？我不要。比比东，这个小精灵就给我照顾吧。唐三，你是不是傻？我们选小精灵是为了照顾我们、保护我们的，你这不是自讨苦吃吗？既然你说了，就不许反悔。这个给你，我再抽一个。这个金色的精灵好漂亮，这才能配上我的身份。该我了，我希望能抽取到一个能帮我做作业的小精灵。这个小精灵看着就很聪明。该我了，该我了！我的小精灵魔法肯定很厉害。现在我们都有守护小精灵了。哎呀，怎么下雨了？这可怎么办？比比东姐姐，我来接你了。小精灵，下雨呢，我可不想把我的衣服弄湿了。比比东姐姐，看我的光明魔法！哇，比比东，你的小精灵好厉害，竟然能驱散乌云。那是。我的小精灵最厉害了，水王子哥哥，我来接你啦！小精灵，我不想走路回家，太累了。这个简单，看我的浮空魔法。哇，我飞起来了！走，小精灵，我们去天上玩。小精灵，你怎么才来啊？对不起，五六七哥哥，我在家帮你写作业了，所以来晚啦。那作业写好了吗？都写好了。太好了，没有作业了，小精灵，咱们去游乐场玩吧，今天一定玩个痛快。五六七，你这样不写作业是不对的。哼，唐三，你就是嫉妒我有这么厉害的小精灵，活该你的小精灵，病样样的什么都不会。小精灵，咱们走。唐三哥哥，我也可以帮你写作业。不用了，小五精灵，你生病了，我照顾你才对。咱们回家，我给你做好吃的。等你病好了，哥哥带你去公园玩。这些衣服好漂亮，小精灵能给我变些钱出来吗？好的，比比东姐姐，点石成金。哦，太棒了，我有钱了，我要把这些漂亮衣服都买下来。小精灵，再帮我多变些钱，我要多多的钱。<笑>我的小精灵是最好的，不但可以用魔法带我乘风破浪，还天天给我变好吃的。我的小精灵才是最好的，不但帮我写作业，还用魔法帮我变出各种游乐场，让我进去玩。哼，那有什么？让你看看我的小精灵给我变的美食。这算什么？看看我的小精灵给我变的玩具。我是最好的小精灵，我给水王子哥哥变更多的美食。我才是最好的小精灵，我给五六七哥哥变更多的玩具。哎呀，你们谁看到我的小精灵了？我的小精灵消失了，我们没看到啊！糟了，我们的小精灵怎么身体变透明了？不好了，我们的能量要用光了。这是怎么回事啊？没有小精灵，谁还帮我写作业啊？是啊，没有小精灵，谁照顾我啊？你们总要小精灵照顾你们，让他们使用魔法。却不照顾他们，他们没能量了，当然会消失。唐三，你的小精灵怎么没消失呢？看气色都变好了。因为唐三哥哥真心的爱护我，用心的照顾我，所以我才会越来越好。我们知道错了，我们需要小精灵，怎样才能让他们回来啊？我们会用心照顾他们的。小五到，比比东到，五六七到，唐三到，很好。
，大家都到了，今天老师有事，大家上自习。哎呀，我怎么突然肚子疼？我要去厕所。老师不在，我可以想干什么就干什么了。我要看手机。可是老师让我们上自习学习呀、啊。小五，你也太乖了，我要睡会觉。嘿嘿嘿。五六七，你在干什么？啊，老师你怎么回来了？五六七，你竟然上课时间看手机？不是的，老师，这个手机是唐三的，我看他不在，手机放在桌子上，所以好奇拿起来看看。对呀。我刚出去，一会唐三就逃课，还敢带手机进教室，扣唐三两朵小红花，谁的小红花扣没了，就马上回家叫家长，看你们谁上课时还敢做小动作。哎呀，这回老师应该不会回来了，刚才吓死我了，还好老师没发现我睡觉，我有点饿了，吃点东西吧。比比东，你在吃什么？啊，老师，你怎么总神出鬼没的，太吓人了。比比东。上课时吃零食，扣一朵小红花。不要啊，老师，我知道错了。白老师，来一下校长办公室。你们都认真学习，别被我抓到你们做小动作。哇，老师去办公室，短时间内回不来，我要看会漫画书。什么？刚才是谁说漫画书？小五，你手里的是不是漫画书？太过分了，我还没走远就挑衅我。不是老师，我这是语文书。不信你看，嗯，不错，小五在认真学习，奖励小五一朵小红花。你们谁能集齐五朵小红花，老师就送他一个惊喜大礼盒。我现在去办公室。嘿嘿嘿，哎呀，肚子终于不疼了，以后再也不吃隔夜的烤肠了。咦，我的小红花怎么变成一朵了？五六七，你知道我的小红花怎么不见了吗？我我不知道，我看漫画书没注意，这可奇怪了。唐三，你逃课这么久，回来还说话打扰别的同学，再扣一朵小红花。唐三，你现在没有小红花了，给我出去，明天叫家长到学校。啊，不要啊，老师，我没做什么呀，怎么就叫家长了？快出去！还有你，五六七，我说刚才是谁说看漫画呢？还冤枉了小五，原来是你偷偷看漫画，扣你一朵小红花。真倒霉，都怪唐三和我说话，不然老师一定抓不到我。是啊，五六七，你也太笨了！你看我就这样睡觉，老师就是发现不了我。哼，这次老师一定会注意你的。老师刚抽查我一次，短时间内应该不会再抽查我了。我玩会游戏机吧。嘿嘿嘿。五六七，你上自习挺忙啊，手机、漫画、游戏机，样样没落下，扣你一朵小红花。明天叫家长过来，快出去！小五比比东，你们俩要好好学习。老师，我知道了。哎呀，昨天玩游戏玩的太晚了，我还要再睡一会。嗯、咦，比比东，你去干什么？比比东，你不好好上自习，来回走什么？嗯。比比东，你醒醒、嗯！啊，老师，我怎么在这？好一个比比东，上课不但睡觉还梦游，扣一朵小红花。不要啊，老师，还不快回到座位上去！知道了，老师。哎，不能再睡了，不然再梦游，老师就要叫家长了。我还是玩会游戏提提神吧。比比东，你在干什么？是不是在玩手机？没有啊，老师，难道是我眼花了？你和小五都要好好学习。<笑>老师是发现不了我的，这个游戏真好玩。好一个比比东，还敢说没玩游戏？手机在哪呢？快拿出来！老师，我在看书呢，你看错了，这是怎么回事？比比东到底有没有在上课的时候玩游戏？我生活在童话世界的史莱克小镇，这里的人们天生都没有头发。只有到十岁时，才可以通过试炼寻找与自己匹配的神奇物质，生成魔法头发，同时拥有相应的魔法能力。如果没有找到对应的魔法材料，就会永远没有头发，成为没有魔法能力的凡人。同学们，明天大家参加试炼，寻找魔法材料了。每个人一生只能在试炼空间中待一天，所以大家一定要抓紧时间。另外，记得当你接触到物品时。只有发光了，才代表这是具有魔法能力的材质。
光芒越亮，代表着魔法能力越强。那老师是不是说，如果能发出像太阳一样的亮光，就是最强的魔法头发？不是的，传说中有一种魔法材质是不发光的，但它生成的魔法头发却拥有吸收所有魔法能力并复制出来的可怕力量。只是这种魔法头发只是在传说中出现过，已经很久很久没有人拥有了。已经过去大半天了，我怎么还没找到能发光的物品啊？我这么漂亮，绝不能成为没有魔法能力的废物。咦，臭兔子竟然发现了黄金！这这块黄金发出的光好亮啊！不行，这是我的。千仞雪，你你怎么能抢我的魔法材料？哼，什么你的？这明明就是我刚刚捡到的生命觉醒魔法，太好了！我的魔法头发一定是最漂亮的魔法能力最强的。小五，你怎么哭了？三哥，千仞雪把我的魔法材质抢走了。什么？千仞雪太过分了！小五，你别哭了，我刚找到了一滴神奇的眼泪，它发出的光很亮，给你吧。我不要，三哥，这是你好不容易找到的，你快吸收了吧，我相信我一定还能找到。好吧，那我先吸收了，等我有了魔法能力，再帮你找魔法材质会更快些。生命觉醒魔法。好了，小五，我这就去帮你找魔法材质。三哥和千仞雪的头发都好漂亮，我也要加油。时间快到了，为什么就再也找不到发光的物品了呢？哎呦，好疼啊！咦，我碰自己的影子，我的影子怎么会突然变黑了？难道我的影子也是魔法材质吗？可是它怎么不发光呢？不管了，没时间了，试试吧。生命觉醒魔法。哇，我有魔法头发了，可是我怎么感觉不到自己的魔法能力呢？这是怎么回事？小五，太好了，你也找到魔法材质了，我可以操控雨水。你的魔法能力是什么呀、啊，三哥？我也不知道自己的魔法能力是什么。那还用说？一看你这头发，就是最差的垃圾魔法头发，当然没什么魔法能力。哼，千仞雪，你还好意思说？明明是你抢了小五的魔法材质。什么叫我抢的？这叫天才地宝有貌者得之。臭兔子那么丑，就配不上这么好的魔法头发。唐三，你还是跟着我吧。我的魔法材质发出的光可是和小太阳一样。你给我做跟班，以后一定前途远大。千仞雪，你太过分了！臭兔子，一个没有魔法能力的废物，这里哪有你说话的份？千仞雪，就算你的魔法头发发出和太阳一样的光，我也不会跟着你了。小五走，咱们别理他。哼，想走没那么容易，正好拿你们练习练习我新学会的魔法——金色风暴。小五，你先走，我挡住他。就你这点魔法能力，还想挡我？再一下解决你！不要！你你怎么可能挡得住我的魔法？小五，你没受伤吧？没有啊，三哥，我什么事都没有。我就不信了，超级金色风暴！这这怎么可能？反弹金色风暴！小五，你也太厉害了！你竟然是传说中的魔法头发，三哥，你没事就太好了，以后我会努力保护大家的。妈妈，他是谁？小雪，这是你姐姐小五，以后她就是我们的家人了，会和我们在一起生活。可是妈妈，我都不认识他，为什么他要来我们家？小雪，你们这不就认识了吗？小五、小雪，你们姐妹以后要好好相处。小五，你在干什么？小雪妹妹，我看地有点脏，想打扫干净。哼，那你清点扫地，不要让尘土弄脏我漂亮的公主裙。我可不想和你一样穿的那么脏。哦，我知道了。小五，你太懂事了，知道帮妈妈干活。小雪，你要跟小五多学学，你从来都看不到家务活。知道了，知道了，干点家务有什么了不起？妈妈，你手里拿的什么？是不是给我买的新衣服？不是，这是给小五买的。小五身上的衣服太破了，该换身新衣服了。那我的呢？你那么多衣服，还买什么衣服？哼，妈妈你偏心。<笑>妈妈，要不把这新衣服给小雪吧？我这身衣服还能穿。小五，你真懂事。
不过这身衣服不能给小雪，你也是妈妈的女儿，妈妈不能让自己的女儿受委屈，快穿上吧。谢谢妈妈。不错，换上新衣服更漂亮了。妈妈，我太开心了，谢谢妈妈。小雪，妈妈快出来吃饭吧。小五，你竟然会做饭，太让妈妈意外了。哼，会做饭有什么了不起？我可不想让我白嫩的手去做菜。小雪，你要向小五多学学，别整天就知道臭美。小五，小五，妈妈，你现在就知道小五，我才是你亲生的女儿。这些破菜有什么好吃的？我喜欢吃肉，这里一个肉菜都没有，我不吃了。不吃就饿着，不做饭就知道挑食。妈妈，你太坏了。<笑>对不起，妈妈，我不是故意的，我没怎么吃过肉，所以不会做肉菜。我以后会学做肉菜的。小五、小雪要有你一半懂事就好了，真的太让人生气了。妈妈，你先别生气了，我去看看小雪，她还小，再大一点就不会惹你生气了。去吧，希望她能和你多学学。哼，妈妈太过分了，那个不知道从哪捡来的小五更过分。凭什么妈妈总夸他？他就是故意表现好，让妈妈讨厌我的。妈妈要不把他赶走，我就再也不回那个家了。小朋友，既然你那么讨厌你妈妈，不如去我家玩几天，让你妈妈找不到你，这样他就知道谁更重要了。好啊，这个主意真不错。老奶奶，咱们现在就去你家吧。那你跟我来吧。小雪，这是要去哪？怎么能跟陌生人走呢？太危险了！老奶奶，你家怎么还没到啊？这也太偏僻了，我不想去了。到这了，就由不得你不去了。<笑>妈呀，妖怪啊！救命啊！喊破喉咙也不会有人救你的。妖怪，不准你欺负我妹妹！小雪，你快走，我挡住他。太可怕了！我要去找妈妈。不行，小雪，你不能就这么跑了。如果小五为救你出事了，你会一辈子心里难安的。快回去帮助小五吧。小雪，你那么讨厌小五，他出事不更好吗？这样妈妈又会是你一个人的妈妈了，不会再有人抢走属于你的关爱了。我我该怎么办？小雪在键盘上输入哔哔哔。如果是不不不，那说明你应该听我的。直接回家找妈妈。如果是抱抱抱，那说明你应该听我的，回去帮助小五。我知道了，我的是抱抱抱，我这就回去帮助小五。啊，啊小五姐姐受伤了。小五姐姐，你醒醒。小雪妹妹，你没事我就放心了，妖怪被我打跑了。小五姐姐，我那么讨厌你，你为什么还来救我？小雪妹妹，我是你的姐姐，你和妈妈都是我拼命也要保护的人。小五姐姐，对不起，我知道错了，以后我一定会向你好好学习，改掉自己的坏毛病的。快跑啊，小伙伴们都被冻住了！五六七，你别跑，到底怎么回事？哎呀，那边有个长鱼尾巴的怪兽，有几层楼高，把所有小伙伴都冻住了。什么？咱们快走。嗯，唐三，你跑错方向了。没错呀，我要去看看，不能让小伙伴都被冻住了。你傻啊，我才不去呢。三哥，我陪你去。好，小五，咱们得快点过去。三哥，咱们为什么不用传送魔法呀？对呀、啊，我都急忘了，我现在就用传送魔法。救命啊！住手！你们人类都是大坏蛋，我要把你们都冻成冰块！你你不是冰美人鱼吗？你怎么变这么巨大了？你是谁？我是小五啊！小五，你好，我迷路了，你能告诉我大海在哪个方向吗？大海要往这边走很远呢，我叫小五，我送你过去吧。谢谢你，我是冰美人鱼。冰美人鱼，你怎么迷路了呀？我生活在大海里，从没见过陆地，我很好奇，就自己偷偷跑上来了，结果就迷路了。这样太危险了，以后你想到陆地上玩，可以找我，我陪你。太好了，谢谢你，小五。小五，我要回大海了，和你一起好开心。我们是好朋友，以后记得找我玩。
，嗯，我会的。小五，我的好朋友。是啊，冰美人鱼，你怎么变成这么巨大了？小五，事情是这样的。<笑>救命啊！咦，好像有人喊救命。妈妈，这是哪？你们醒啦！这是我家，我看你们昏迷在海里，怕你们有危险，就把你们救回来了。哇，妈妈，这是美人鱼！发财了，发财了！我们出海就是要抓美人鱼的，没想到碰到风暴，沉船了反而碰上了。小美人鱼，谢谢你救了我们。我是比比东，武魂殿的女王，我要好好报答你。我是冰美人鱼，不用谢我。人类是我的好朋友。那怎么行？我在陆地上有很大的城堡，有很多好吃的好玩的。我想邀请你到我家做客，我会好好招待你的。真的吗？当然是真的。我们厨师做的菜可好吃了，你一定没吃过。太好了，谢谢你们。我现在就送你们回家。冰美人鱼，这就是我家。你等等，我们去准备好吃的。好啊。<笑>妈妈，这个美人鱼太傻了，竟然这么就跑到陷阱里了。小声点，别让他听见。快去发动魔法阵，送上门的财富，可不能让他跑了。咦，比比东他们怎么还不出来啊？这这是什么啊？快放我出去！比比东，这是怎么回事啊？冰美人鱼，你也太傻了。我们出海就是去抓美人鱼的，没想到你竟然自己傻傻的送上门了。比比东，你们太过分了！我救了你们，你们竟然这样对我！哼，看在你救了我的面上，你只要每天给我哭一万颗珍珠出来，我就不为难你。你们是大坏蛋，我是一颗珍珠都不会给你的。妈妈，我这就发动魔法阵，让他尝尝雷电魔法的厉害。好，乖女儿，不要啊！这这是怎么了？我还没发动魔法阵呢，他怎么就变大了？傻女儿，快逃命啊！你们别跑，我要把你们都冻成冰块。事情就是这样的，妈妈给了我一片救命的鳞片，遇到危险我可以变成巨型美人鱼，我才有机会逃出来。人类太坏了，我救了他们，他们却要害我。冰美人鱼。实在很抱歉，武魂殿的比比东是我们这里的大坏蛋，没想到他竟然这么伤害你，我替他们向你道歉。小五，你是我的好朋友，你是好人。冰美人鱼，其实人类有好多很好的小伙伴，他们都很善良，都很喜欢你，请你帮他们解冻吧。真的吗？难道那些小伙伴真的会喜欢我吗？当然是真的，好多好多小伙伴喜欢你，支持你，把他们解冻你就知道了。上学了，小五，你怎么在这哭啊？是啊，你怎么变成这样了？我，我早晨醒来，发现自己的衣服、鞋子都不见了，连我的兔耳朵也被偷走了。什么？这个小偷也太过分了，怎么连兔耳朵都偷啊？小五，你说的兔耳朵不会是我这个吧？啊，我的兔耳朵，小雪，你能把我的兔耳朵还给我吗？这个是比比东妈妈送给我的，千仞雪，这一定是你妈妈比比东从小五那里偷的，你应该还给小五。咦，冰公主，你身上的衣服怎么是我的粉色？你不是喜欢穿蓝色衣服吗？说起来就生气，这个布娃娃好可爱。<笑>比比东，你为什么要抢我的布娃娃？我要告诉老师。哼，什么是抢你的布娃娃？我是和你交换这件衣服送给你。布娃娃归我了，比比东用这件衣服强行换走了我的布娃娃。原来这件衣服是你的，我这就还给你。谢谢你，冰公主。这个布娃娃是我最喜欢的玩具，送给你吧。哇，好可爱的布娃娃，我喜欢。小五，如果你给我一个布娃娃，我也把这个兔耳朵还给你。好啊，这个布娃娃送给你，很可爱。那给你兔耳朵。谢谢你，小雪。我也好想要玩具。对了，小五，这件裙子你要不要？如果你给我玩具，我就把它给你。这就是我的裙子啊，你从哪得到的？这件裙子就放在我家门口了，你要送我什么玩具啊？五六七，你喜欢奥特曼，这个奥特曼手办送给你吧。哇，太好了，我最喜欢奥特曼了。现在就差鞋子了。
，小强，你脚上怎么穿着女生的鞋呀、啊？这不会是我的鞋子吧？什么你的？这就是我的，我穿着大小正好，不信你看。哎呦，我的脚！小强，你的脚比我的脚大，穿我的鞋当然会不舒服。哼，我不要这个鞋了。这可是我从比比东那用一罐蜂蜜换的，这下亏了。小强，这个熊大造型的布娃娃送给你。哇，这个布娃娃我喜欢。这下我所有的衣服饰品都找到了，谢谢大家，我先走了。咦，你们在这干什么？我都等你们半天了，快把我放你们那个东西都还给我。妈妈，你是说小五的衣服吗？都被他用玩具和我们交换回去了，可恶，来晚了。咦，这些玩具也不错，能换不少钱，快把这些玩具都给我。比比东，这是我们的玩具，凭什么给你？哼，我也和你们交换。乖女儿，这个给你。妈妈，这是男生的衣服。没事，都一样，快把布娃娃给我。很好，这件裤子给冰公主。你你又要抢我的布娃娃，你太过分了！不想挨揍就快点给我。这双鞋就给五六七你吧。这双鞋很好，我穿大小正合适。这个奥特曼手办归你了。小强，这个锤子给你吧，正好你喜欢劈木头。这个锤子看着好眼熟啊，好像在哪看到过。快点把熊大布娃娃给我，好吧。不错，这么多玩具应该能卖不少钱。<笑>小雪，你手里的衣服是我的，能还给我吗？可以啊，我要这男生衣服也没用，不过我想吃零食。好，我用汉堡和你换。唐三，这个裤子是不是也是你的？是啊。那你可以用一杯奶茶和我交换。嗯，好吧，这杯奶茶给你。这双鞋我穿着很好看，如果你想要回去，就得给我一个汉堡和一杯奶茶。我最后的汉堡奶茶都归你。好了，我的衣服也穿好了，我要去上学了。平唐三，这个昊天锤你忘了吗？我也想吃汉堡和奶茶。对呀、啊，我怎么把昊天锤忘了？可是我没有汉堡奶茶了。要不我这还有一瓶可乐，给你吧。可乐。可乐很好喝，可是妈妈说喝可乐对身体不好。哎呀，好纠结啊！我到底要不要和唐三交换呢？我说谢谢你，因为有你温暖了四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。千仞雪公主，你唱歌太好听了。千仞雪公主，你的歌声是最优美的。小五，你今天表现不错。这个馒头赏给你了，谢谢你，千仞雪公主。小雪，你今天唱的真好听。哇，是唐三哥哥。唐三哥哥，你喜欢听我唱歌，以后常来看我，我唱给你听。臭兔子，还傻愣着干什么？还不快走？哦。咦，这个小姑娘是谁啊？她啊，她是我家的佣人，笨手笨脚的，我看她可怜，才让她在这干点零活。小雪，你太善良了。唐三哥哥，今天天气这么好，我们去野外踏青吧。好啊，野外的空气一定很清新。唐三哥哥好帅啊，可是我太丑了，真想再多看他一会儿。小姐姐，我好饿，你能给我点吃的吗？小弟弟，这个馒头给你吃吧。谢谢你，小姐姐。哎，今天又没吃的了，我去郊外找些野果吃吧。唐三哥哥，这的景色真漂亮。是啊，这真美。啊，怪兽，小雪妹妹，我来挡住他。你先。现在想找些野果都好难啊，距离近的都被摘走了。咦，怎么有个人躺在那？啊，唐三哥哥受伤了。哎呀，要下雨了。我这就带你去山洞避雨。唐三哥哥的伤也包扎好了，为什么还昏迷呢？我给你唱首歌吧，希望你能快点醒过来。星星，星星，你为什么眨眼睛？难道是在告诉我你是天上精灵？水，我想喝水。唐三哥哥，你醒了，给你水。
。谢谢你，小雪，你的歌声还是那么好听，多亏你照顾我，我头好晕，再躺一会就好了。唐三哥哥把我当成千仞雪了，我该怎么办？当然是勇敢的对他说出真相。他喜欢的歌声是你唱的，他是你救的，当然都要告诉他。当然不能告诉他，你长得那么丑。如果他知道了真相，会更加讨厌你的。你还是像以前一样，默默的看着他就好了。我，我该怎么选择？在键盘上输入 YY。如果是有缘，你就听我的，勇敢的告诉唐三，去争取自己的幸福。如果是遥远，那你就听我的。离开这里，这样你还有远远看着他的机会。我，我的是遥远，看来我应该离开这里，远远的看着他也很好。唐三哥哥，你竟然还活着！小雪妹妹，昨天多亏你救了我，不然我就真危险了。嗯，我昨天救了你。对呀、啊，昨天把我吓坏了，还好你没事。小雪妹妹，昨天我昏迷时听见你唱了一首我从来没听过的歌，真好听。今天能再唱给我听吗，新哥？这个，唐三哥哥，我今天嗓子不舒服，过两天我再唱给你听吧。好吧，小雪妹妹，你要多注意休息。那唐三哥哥，我先回去了。今天小雪怎么怪怪的？快为我鞠躬咦，这不是昨天的歌声吗？小五姐姐，你唱的真好听。好了，小弟弟，今天的歌就学到这吧，快去玩吧。小五姐姐，太谢谢你了，不但给我吃的，还教我唱歌，你是最善良的人。小妹妹，你刚才唱的真好听啊！唐三哥哥，你认识我？我我是小五，在千仞雪公主家见过你。小五，你唱歌和小雪一样好听。咦，不对啊，小五，昨天是不是你救了我？啊，不，不是我，小五，你不用骗我了，我想起来了，昨天救我的人有一对很漂亮的兔耳朵。唐三哥哥，你记错了，我还有事，我先走了。这个小五的歌声为什么会和小雪的一模一样？他为什么不愿意承认救我？我一定会查清楚的。